വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർ ലൈറ്റ്സ് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ വളരെ ടാലൻറ്റഡ് ആയ ഒരു യങ് ആക്ട്രസ് ആണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ഒരുപാട് ടി വി കമേഴ്ഷ്യൽസിലാവട്ടെ ഒരുപാട് ഫിലിംസിലാവട്ടെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ട് നമ്മുടെ ഒരുപാട് സുപരിചിതമായ ഒരു മുഖം വെരി ഫാമിലി ഓഫ് ഫേസ് സാറി യു വിത്ത് എസ്റ്റ് ഡേ ഹായ് വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർ ലൈറ്റ് താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് രണ്ട് മൂന്നാല് സിനിമകളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു മനസ്സിലായി നെർവസ് ആണോ ായിരുന്നു അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി ഫൈൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂവി എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ രണ്ട് സിനിമകളിൽ ഒരു സൈഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് മൂവി ആയിരുന്നു പിന്നെ താഹസാറിന് അറിയാം ഒരു പുതിയ കുട്ടീനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് സാറിന് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഡയറക്ടറുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെരി കൂൾ ഞാൻ ഞാനും കൂൾ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിഷാരിയുടെ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അപ്പൊ ഹീറോയോട് കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ടെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബട്ട് എത്രത്തോളം സീനിയോറിറ്റി അവർക്കുണ്ടോ അത്രത്തോളം ഹമ്പിൾ ആണ് അവർ ഓരോരുത്തരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടും നന്നായി എനിക്ക് ആ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അവരാണ് <laughs> 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 എനിക്ക് ജേർണലിസം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് കിടക്കണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം ചാനലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ വീജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ചാനൽസിൽ പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ജേർണലിസം ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഓക്കെ സോ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ മഹാരാജാസിലാണ് ഡിഗ്രി ചെയ്തിരുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാണ് ഓ ഫൈൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സ്റ്റഡി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നില്ലേ ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടില്ല സ്റ്റഡീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ സ്റ്റിൽ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരൊക്കെ എം എ പാസ്സായി ഞാൻ ഇപ്പോഴും എം എ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെയാണ് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ അപ്പൊ ഒരു കോളേജ് ലൈഫ് മിസ് ചെയ്തു തോന്നാറുണ്ട് ഞാൻ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നത് മഹാരാജാസിലാണ് ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കപ്പൽ മുതലാളി ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ രണ്ട് സിനിമകളിൽ ചെറിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ ടൈം അത് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസത്തെ കാര്യമേ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോളേജ് ലൈഫ് മിസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല കോളേജിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു ഒത്തിരി പ്രപ്പോസൽസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എന്നാലും നമുക്ക് ചിലത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എൽ കെ ജി പഠിക്കുമ്പോ തന്ന പറഞ്ഞു ഓർമ്മിക്കാർ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ലവ് ലെറ്റർ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ എയ്റ്റിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ നല്ല ലവ് ലെറ്റർ ആയിരുന്നു അത് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഫണ്ണി ആക്ച്വലി വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല സാഹിത്യം പോയിട്ടിക് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ലവ് ലെറ്റർ ഞാൻ ഇന്നും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടി പിന്നീട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ട്വൽത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ചമ്മലായി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അങ്ങ് പോയി അങ്ങനെ അപ്പം കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ മൂവീസ് ഇപ്പൊ മൂവി സ്റ്റാർ എന്നൊരു പരിവേഷം വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു ടീം ഉണ്ടാവാം ലൈക്ക് ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ശത്രുത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറഗൻസ് കാണിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കോളേജിലല്ല ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഞാൻ ആൽബംസ് ചെയ്തിരുന്നു അന്നത്തെ മാതിരി ആൽബംസ് ഒരുപാട് ഇല്ല അന്ന് വളരെ കുറച്ച് വരുന്നുള്ളൂ അതും കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആൽബംസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത രണ്ട് ആൽബംസും ലോഹി സാറിന്റെ രണ്ട് അസോസിയേറ്റ്സ് ചെയ്തതാണ് ഒന്ന് മനോജ് വിനോദ് ആൻഡ് അത് അടുത്തത് ഉദയശങ്കർ അദ്ദേഹം വാട്ടർമാൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മനോജ് വിനോദ്
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു മാറ്റം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏക വ്യക്തി ആ സുഹൃത്താണ് അപ്പോ എന്താ കാരണം ചോദിച്ചാൽ ഇന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരു കാരണമില്ലാതെ അകന്നങ്ങ് പോയി ആ സുഹൃത്തും പിന്നീട് മനസ്സിലായി രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രം അറിയപ്പെടുക അവരും ഒരു നർത്തകിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരാളിൽ മാത്രം ഒരു ഫെയിം വരിക എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒരു വളരെ വിഷമകരമായ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ട് ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് ചിലപ്പോ പാരയാവാട്ടോ അടുത്തൊരു അകലുമ്പോഴും അകല അകല അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു അടുക്കുമ്പോഴും പേടിക്കണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒരുപാട് സീക്രട്ട്സ് അറിയാങ്കിലേ ചിലപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് പാരായിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ബിക്കോസ് യു ആർ ഫേമസ് ആണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇല്ല ഫേമസ് ആയതുകൊണ്ട് മീൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നപ്പോൾ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അതല്ലാതെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഏകദേശം ഫിഫ്ത്ത് മുതൽ ട്വൽത്ത് വരെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച കുട്ടികളാണ് ഇന്നും അടുത്ത സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതല്ലാതെ പുറത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഞാൻ എൻ സി സിയിൽ അംഗമായിരുന്നു സ്കൂളിൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എൻ സി സി ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ സി സി ഡാൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡാൻസ് ആണോ പാഷൻ അതോ മൂവീസ് ആണോ പാഷൻ സഹായിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് സ്റ്റേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഡാൻസ് മാത്രല്ല തിയേറ്റർ ആയാലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ക്യാമറ ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതാവാൻ സഹായിക്കാറുണ്ട് അതിനപ്പുറം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഡാൻസ് അത്ര വലിയ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാൻസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫേസിനാണെങ്കിലും തരാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഫിലിമിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുമ്പോൾ അതൊരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആക്കി കൂടെ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പോലെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ അതിലപ്പുറം എനിക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം കുറച്ച് എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതൊരിക്കലും സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം എത്രത്തോളം മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നല്ലതാണ് സിനിമയ്ക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഡാൻസിൽ ചെയ്യുന്നത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചില ടൈമിങ്ങിനൊക്കെ സഹായിക്കാറുണ്ട് ഒരു ബേസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു സിനിമയിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഞാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല മുമ്പ് സിനിമ വേണ്ട അയ്യോ അത് പറ്റില്ല എന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ വന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് വീഡിയോ ആൽബത്തിലേക്ക് ഓഫർ വരുന്നത് ഒരു ട്രാഫിക് പോലീസായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അച്ഛന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ ഒരു യൂണിഫോം ആ ഒരു രീതി അച്ഛനാണ് എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് എൻ സി സിയിൽ ചേർത്തതൊക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിന്റെ പുറത്ത് ഫസ്റ്റ് ആൽബം പോയി ചെയ്തു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത്ര വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല എല്ലാം വളരെ രസകരമാണ് താനും അങ്ങനെ പിന്നെ അദ്ദേഹം വഴി സെക്കൻഡ് ഓഫർ വന്നു അതും ചെയ്തു അതും അതിനേക്കാളും രസകരമാണ് അപ്പോ ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ സന്തോഷം ഇതുവരെ മോശമായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഇതുവരെ സിനിമ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ച ഇതുവരെ സത്യം പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ച് സംഭവിച്ച് ഇവിടെ വരെ ഹാപ്പനിങ് ഹാപ്പനിങ് അല്ല എപ്പോഴും പറയും ഒരു ലക്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഒരു കറക്റ്റ് ടൈം കറക്റ്റ് പേഴ്സൺ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പലരും ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കും അത് തരുമോ ഇത് തരുമോ ബട്ട് അവര് കിട്ടിക്കോണമെന്നില്ല പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ലാത്തൊരു സമയത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭാഗ്യം വരെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സിനിമയിലെ സൗഹൃദങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിൽ ഒരുപാട് നല്ല സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട് ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഗുലർ കോണ്ടാക്ട് പോലെ ഇവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് സാധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളൂ കാരണം എല്ലാവരും അവരുടേതായ തിരക്കുകളാണ് മറ്റേത് നമ്മൾ തിരക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാവരും അവരവരുടെ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കുമായിട്ട് ബിസിയാണ് അപ്പൊ റെഗുലർ കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും നടക്കാറില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അപ്പൊ അതൊക്കെ പുറമേ നിന്ന് ഉള്ളവരുടെ ഓരോ കാഴ്ചപ്പാടുകളും
ഒരുപാട് നല്ല ഓഫേഴ്സ് വന്നിട്ട് അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല കാരണം വരുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഓഫർ കിട്ടിയാലേ ഉള്ളൂ ടു ബി ഫ്രാങ്ക് കാരണം ഒരുപാട് സിനിമകളിലേക്ക് വിളികൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും ഒരു നമുക്കറിയാം ഈ ഭാ സിനിമ എങ്ങനെ ആയി തീരും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ നല്ലത് വരുമ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പ്രശ്നമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ള കാര്യമല്ല പിന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നല്ല ഡിറക്ടേഴ്സിന്റെ വരികയാണെങ്കിൽ ഹീറോയിൻ അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് പുതിയ ഡയറക്ടർ ആണ് പുതിയ ഹീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേക ക്രൈറ്റീരിയയുടെ പുറത്ത് ചൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ്സ് ഇൻ ഗോവ എനിക്ക് വളരെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ക്രൂ ആണത് അതിനെ പറ്റി കൂടെ നേരത്തെ ഫോർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തെ വർക്ക് ചെയ്യലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കോസിന്റെ പേരായിട്ടാണ് അപ്പൊ അന്ന് പോലെ എനിക്ക് ഈ ടീമിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വളരെ ഒരു വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ടീമാണ് സൈജേട്ടനായാലും കൃഷ്ണരത്നായാലും കൃഷ്ണ പൂജപ്പുര അനിൽ നായർ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ഇവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ മേക്കപ്പിന്റെ ക്രൂ എല്ലാ സ്ഥിരം ആൾക്കാരാണ് ഉണ്ടാവുക അസോസിയേറ്റ്സ് ആയാലും ക്യാമറ അസോസിയേറ്റ്സ് ആയാലും എല്ലാം വളരെ എനർജറ്റിക് ആയാലും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണ് അപ്പൊ അവരോട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് രണ്ടാമത് കൃഷ്ണേട്ടൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് പറയും നാടൻ ക്യാരക്ടറാണ് ഹാഫ് സാരിയാണ് ധാവണിയാണ് സാരിയാണ് വേഷം എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ അത് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ കൂടെ വിളിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് തോട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു എങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ ഇഷ്ടം മോഡേൺ ക്യാരക്ടർ ആണോ നാടനാണോ സരവിനെ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാടൻ നാടനാണ് എനിക്കത് സൂട്ട് ആവുന്നത് നാടൻ തന്നെയാണ് പേഴ്സണലി എനിക്ക് അത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം നാടനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ നമ്മളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു വ്യത്യസ്തത ആഗ്രഹിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് അങ്ങനെയല്ല നല്ല വേഷങ്ങളിൽ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഒരു ഡ്രീം ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടോ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് 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 ഒരു സെർട്ടൻ എക്സ്റ്റന്റ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണോ ഇത്രയും ചെയ്തു ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വേണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അത് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിനെ ഒരു മെയിൻ ഹീറോയിൻ തന്നെ വേണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധത്തിലാണോ അതോ നല്ല ക്യാരക്ടർ ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ നിർബന്ധവും ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ മെയിൻ ഹീറോയിൻ മാത്രല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള നിർബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളൊരു നോട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കമേഴ്ഷ്യൽസും കമേഴ്ഷ്യൽസ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെയ്യാറില്ല സെലക്ടീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ഒരുപാടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് സെയിം തന്നെ കാണിക്കും പണ്ട് ചെയ്ത ചില ആഡ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ചാനലിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എക്സാക്ട്ലി അതാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ അപ്പൊ ലൈഫ് ടോട്ടലി എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്തെങ്കിലും റിഗ്രറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ഫാമിലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛനമ്മ ഞാൻ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ ഒരു അഡ്വർടൈസിംഗ് ലൈനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അമ്മ ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് അതാണ് എന്റെ ഫാമിലി വൈഫ് സ്കൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് സ്കൂളിംഗ് ചെയ്തത് എറണാകുളം ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹൈ സ്കൂൾ അവിടെയായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഫിഫ്ത്ത് മുതൽ ട്വൽത്ത് വരെ അതിനുശേഷം മഹാരാജാസിലാണ് ഡിഗ്രി ചെയ്തത് സ്കൂളിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു സത്യം പറയുന്ന എന്റെ കോളേജ് ലൈഫിനേക്കാളും ഞാൻ ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂൾ ലൈഫാണ് അവിടെ യൂ
വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഓവറോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ സംഭവമാണ് ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് ശത്രുക്കളായിട്ട് വേറൊരു കോളേജ് ഉണ്ട് എറണാകുളത്തെ അപ്പൊ അവരെ ഒന്ന് തോൽപ്പിക്കുക നമുക്ക് ആ കിരീടം നേടിയെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഭയങ്കര സ്പിരിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഞാൻ അത്ര വലിയ വേറെ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊന്നും ആക്റ്റീവ് അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് മോഡൽ ആൽബംസ് വിജയിങ് എവറിങ് വേസ് ദയർ part of your plan yeah. and now into the movies any movie acting thanne aano thalpariyam adho any different line of thoughts acting thanne aano thalpariyam write ezhudarundo paattu paadarundo paattu paadar theeri illa cherudayittu ezhudarundu okay kadagale kadagale okay vaayana ishtam aanu appo vaayana ishtam and appo enganeyana free time spend cheyar free time enik athyasham cook cheyan ishtam aanu അപ്പൊ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ അച്ഛനോട് അമ്മോടും ചോദിക്കണം അവരാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടുകാരും അവരെല്ലാരും ആണ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം വായന ഇഷ്ടമാണ് ചെറിയ തോതിൽ എഴുത്ത് ഇഷ്ടം ഒരു ചെറിയൊരു ചായ കുടിക്കണോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് മുമ്പ് അതാവാം എപ്പോഴും ഈ മൂവീസിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ വരുമോ അതോ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ സേഫ് മീൻസ് ഇപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും ഒപ്പം ഉണ്ടായിട്ടും പല പ്രശ്നങ്ങളിലും ചെന്ന് ചാടുന്ന കുട്ടികൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഓക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ടും ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിലും പോകാത്ത കുട്ടികൾ ഒരുപാട് നമ്മളുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ചിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു അടുത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കിൻഡർ ഗാർഡനിലെ അമ്മ അച്ഛനും അമ്മയും വരും രണ്ട് കൈകൾ പിന്നെ അമ്മ മാത്രമാവും പിന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ ഒരു ഓട്ടോയിൽ വിടും പിന്നെ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ പോയിക്കോളാൻ പറയും പിന്നെ ലൈൻ ബസ്സിലാവും അതാണ് നമ്മൾ പോവും അതാണ് എന്റെ വേ പക്ഷെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പോകുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കളാണ് എല്ലാവരെയും അറിയാം ഒരു സൈഡിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ഓരോ ആളുകളും ഉണ്ടാവും ഇതുവരെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എന്നോ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞതായിട്ടോ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ആ കുട്ടി അത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ല ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞ എനിക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ആ കുട്ടി അന്നും അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ വർഷവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആൻഡ് എന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ജിപ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് ആൻഡ് അദ്ദേഹവും വൈഫിനെയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വർഷം എന്തായാലും പക്ഷെ എല്ലാം എല്ലാം അതിൻ്റെതായ റൈറ്റ് ടൈമിൽ നടക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ മാരേജ് ആയാലും ഫാമിലി ആയാലും നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ എൻ്റെതായ സമയത്ത് നടക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ കൂടെ ഒരു ഫിലിം ചെയ്യണ്ടായി അപ്പം എങ്ങനെയാണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ എന്താ പറയുക കാർണവറും എന്ന് പറയില്ല അതുപോലെയാണ് ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും ഇളയ തലമുറ അവരെയൊക്കെ ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ കാണാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഞാനും ഇതേപോലെ കുറച്ചാള് മുമ്പ് ഒരു ചാനലിന് വേണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നു ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങുന്നവരെ ഞാനിങ്ങനെ ഷിവറി ആയിരുന്നു ഒന്നും ഇദ്ദേഹം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സെക്കൻഡ് അദ്ദേഹം പോവും എന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു വേണം ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവരുത് അദ്ദേഹം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ട് അയാൾ തീർന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്രൂവനെ പേടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് ഇത്രയും കൂളായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത്രയും കൂടുതലായിട്ട് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂ ഫുൾ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം
ലേഡീസ് ബിറ്റ്വീൻ ലേഡീസ് ഇപ്പോൾ ബോയ്സ് ആ ലൈക്ക് എല്ലാവരും ഫണ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അങ്ങനെയാണ് സ്വതവേ പറയുന്നു കുറച്ച് ജാഡ ഗേൾസിന് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് എനിക്കിതുവരെ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അധികം ആൾക്കാരും ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയും ഒറ്റയ്ക്ക് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ സ്വയം അവരൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയി മിംഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും അപ്പൊ പറയാൻ നോ പറയേണ്ട അടുത്ത് നോ പറയാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നിക്കണം കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി തന്നെ നമ്മൾ നിക്കേണ്ടി വരും അതിനപ്പുറം ജാഡ ഒന്നും ആർക്കും ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് പിക്നിക്ക് പോയ ഒരു മൂടൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളത് ഫിലിംസ് ചെയ്യുമ്പോഴത് തമിഴ് എൻട്രി ആക്ച്വലി ഞാൻ തമിഴ് സിനിമകൾ ചെയ്യണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് വരുമ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ തമിഴ് ചെയ്യില്ല പിള്ളേർ തിരിച്ചു ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചുമില്ലേ എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ വാക്ക് മാറ്റിയല്ലേ പക്ഷെ ഇത് ഹോൾ ക്രൂ മലയാളികൾ തന്നെയാണ് അവർ കാലിക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വിനീഷ് ആൻഡ് പ്രബീഷ് രണ്ടുപേരാണ് എൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നത് മധു അമ്പാട് സാറാണ് അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു സ്റ്റോറി ലൈൻ ഒരു ത്രെഡായിരുന്നു ആൻഡ് ഒരു നാടൻ ക്യാരക്ടറാണ് എനിക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാനും ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ തമിഴിൽ നിന്ന് കോള് വന്ന ആദ്യം എന്താണ് ഗ്ലാമർ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ഒരു ഇല്ല നോർമൽ ആണ് പക്ഷെ നമുക്കൊരു സോങ് ഉണ്ട് അത് മലേഷ്യയിലാണ് അത് പേടിക്കേണ്ട സാരി നായകന്റെ ഡ്രീം ആണ് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിട്ടുവിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് എല്ലാം കൊണ്ടും ചേരുന്ന ഒരു ഓഫർ എനിക്ക് വന്നത് എല്ലാവരും മലയാളികളാണ് അപ്പൊ ടെൻഷൻ ഇല്ല പിന്നെ മധുവം പാട്ട് സാറിനെ പോലെ ഒരു സീനിയർ പേഴ്സൺ അദ്ദേഹത്തിനോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസരം ആൻഡ് നല്ലൊരു സ്റ്റോറി ബേസ് സാധാരണ മറ്റ് ഭാഷകളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കോളേജ് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ക്യാരക്ടർ ആണ് അതിനപ്പുറം എന്താണ് ഈ കഥാപാത്രം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും ഒന്നും പറയാനുണ്ടാവാറ് അപ്പൊ അതിനപ്പുറം കുറച്ച് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സിനിമയും കൂടെ കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് അത് തീ കുളിക്കും പച്ചയും മരം എന്നാണ് ഇതിപ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് സീൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സോങ് കൂടെ ബാലൻസ് ഉണ്ട് മൾട്ടിലിംഗ് ചിത്രം എന്തുകൊണ്ടാ വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ ഇപ്പൊ തെലുങ്കു ആണെങ്കിലും കന്നഡ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് വന്ന ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതാണ് എനിക്ക് ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറം വിട്ട് ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരിക്കലും ക്യാമറയുടെ മുമ്പില് അപ്പൊ വരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം ക്യാരക്ടർ വൈസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരു സോങ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ സിംഗപ്പൂർ പോകുന്നു മലേഷ്യ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ്യൂംസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഓഫേഴ്സ് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് മിസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു മറ്റു ഭാഷയിൽ പോകണം അവിടെ എന്തായാലും ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം എടുക്കും ഒരു പടം കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഗുണകരമാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒന്നാണെങ്കിലേ പോയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കാതെ നിന്നിരുന്നത് ഇനി ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇത് വരുവാണെങ്കിൽ ഫുഡിനോടുള്ള താല്പര്യം എങ്ങനെയാണ് കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമാണ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ പിന്നെ യാന ഗുപ്ത അവരൊക്കെ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ് ഇല്ല ജിമ്മ് ഞാൻ പോയി നിർത്തിയതാണ് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു എഫക്റ്റും തോന്നിയില്ല പിന്നെ വർക്ക് ഔട്ട് ക്ലാസ്സിന് പോകാറുണ്ട് എയറോബിക്സ് എയറോബിക്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് പിന്നെ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് അതേ ഉള്ളൂ ക്ലാസിക്കലാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ക്ലാസിക്കൽ ഒരുപാട് നാളായി ഇപ്പൊ പോയിട്ട് വശത്തോട്ടേ പോയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ സ്റ്റേജ് ഷോസ് എല്ലാം സിനിമാറ്റിക് മതിയല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഷോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫിലിമിലോട്ട് വന്ന സമയത്ത് സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് ആണോ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ആണോ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ വഴക്ക് കേട്ടിട്ട
എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അടിച്ചു പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവാറുള്ളു വീട്ടിൽ എന്റെ മുറി എന്റെ കുറച്ച് പാചക വരി ഇഷ്ടം എന്റെ കുറച്ച് എഴുത്ത് വായന അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വീട് എവിടെയാണ് തൃപ്പൂണിത്ര തൃപ്പൂണിത്ര എരൂരാണ് പ്രോപ്പർ സ്ഥലം അപ്പൊ അവിടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പലരും എറണാകുളത്തേക്ക് മാറുക അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എറണാകുളം വൈറ്റിലയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംവിധായകൻ ആരാണ് ശ്യാമ പ്രസാദ് സർ സത്യനന്ദിക്കാട് സർ ജയരാജ് സർ ഒരു വളരെ കുടുംബ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അറിയില്ല എന്റെ എന്റെ ഒരു തനി മലയാളിയുടെ മനസ്സാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എത്രയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് അത്തരം സിനിമകൾ ആസ്വദിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം സി ബി മലയൽ സാറിന്റെ സിനിമകൾ എൺപതുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കമൽ സാറിന്റെ സിനിമകൾ അതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കമൽ സാറിന്റെ ചിത്രം ഇഷ്ടമല്ല ദാമയൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൺപതുകളിലെ ഒരു നാടൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെയുള്ള സിനിമകളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്ത ചില ചിത്രങ്ങളാണ് സി ബി മലയാള സാറിന്റെയും അന്നത്തെ ചില സിനിമകളൊക്കെ കിരീടം പോലത്തെ സിനിമകൾ അത്രയും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ അവരെല്ലാരും ഇപ്പോഴും ഫേവറേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ആ ഫിലിംസ് തന്നെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫിലിംസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പാട്ട് കേൾക്കാറുണ്ടോ പാട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് ഇഷ്ടമല്ല എങ്ങനത്തെ മെലഡി ആണോ അതോ മെലഡി ആണ് മെലഡി സോങ്സ് അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം മൂവീസ് എന്റെ ലൈഫ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഓക്കെ അത് എൻജോയ് ചെയ്ത് അപ്പോ സരിയു അഭിനയിച്ച സിനിമകളിൽ വെച്ചിട്ട് പാട്ട് ഏതാണ് ഇഷ്ടം പാട്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ച എല്ലാ ഗാനങ്ങളും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ഗാനങ്ങൾ എന്നൊന്ന് പറയും എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ചേകവർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയിലെ ഒരു സോങ് ഉണ്ട് പൂൺ ചില്ലയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നായിക എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയിലെ ഒരു സോങ് ഉണ്ട് നനയും നിന്മി അതായത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡിന് നമ്മുടെ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാറിന് നേടിക്കൊടുത്തൊരു ഗാനമായിരുന്നു ജയരാജ് സാറിന് നായികയല്ലേ അതിനായിട്ടാണ് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് പാട്ട